విరాట్ కోహ్లీ తన ట్వంటీ నైన్త్ టెస్ట్ హండ్రెడ్ వెస్టిండీస్తో జరుగుతున్న సెకండ్ టెస్ట్ రెండవ రోజు అద్భుతంగా ఆడి హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ వన్ రన్స్ చేశాడు విరాట్ కోహ్లీ తనదైన శైలిలో ఒక చక్కటి ఇన్నింగ్స్ డ్రైవ్స్ పంచెస్ అన్నీ కనబడ్డాయి అంతకు మించి బాధ్యతాయుతమైన ఇన్నింగ్స్ విరాట్ కోహ్లీ కొన్ని షాట్స్ గమనిస్తే కనుక మేబీ దే వర్ డెఫినెట్లీ ట్రీట్ టు వాచ్ అంతేకాకుండా యూస్ఫుల్ హాఫ్ సెంచరీస్ ఫ్రమ్ రవీంద్ర జడేజా అండ్ రవిచంద్రన్ అశ్విన్ డే టూ హైలైట్స్ ఇవి వెస్టిండీస్ కూడా ఇండియాను నాలుగు వందల ముప్పై ఎనిమిది పరుగులకు ఆల్అట్ చేసిన తర్వాత దే మేడ్ ఏ వండర్ఫుల్ స్టార్ట్ టు దేర్ ఇన్నింగ్స్ అని చెప్పవచ్చు క్లోజప్ ప్లే వెస్టిండీస్ ఎయిటీ సిక్స్ ఫర్ వన్ వెల్కమ్ టు గేమ్స్ అండ్ గోల్స్ డే టూ డెఫినెట్లీ బెలాంగ్ టు విరాట్ కోహ్లీ నూట యాభై తొమ్మిది పరుగుల భాగస్వామ్యం ఐదో వికెట్కు రవీంద్ర జడాజాతో ఓవర్ నైట్ బ్యాటర్స్ ఇద్దరు మొదటి రోజు ఆట ముగిసేసరికి ఇండియా స్కోర్ టూ హండ్రెడ్ అండ్ ఎయిటీ ఎయిట్ ఫర్ ఫోర్ కోహ్లీ జడేజా ఇద్దరు ఒక చక్కటి పార్ట్నర్షిప్ని కొనసాగిస్తున్నారు అదే నెక్స్ట్ డే కూడా కొనసాగింది కోహ్లీ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ వన్ ఆఫ్ టూ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్ బాల్స్ లెవెన్ ఫోర్స్ ఈ ఇన్నింగ్స్ గురించి ప్రత్యేకించి చెప్పుకోవాలి అంటే ఫస్ట్ టెస్ట్ గురించి ఒకసారి మాట్లాడుకోవాలి ఫస్ట్ టెస్ట్లో తాను ఎక్కువ బాల్స్ తీసుకున్నాడు ఆ పిచ్ స్వభావాన్ని బట్టి అండ్ ఈ ప్లేడ్ ఎ వెరీ రెస్పాన్సిబుల్ ఇన్నింగ్స్ ఆ టెస్ట్లోనే సెంచరీ చేస్తాడేమో అనిపించింది కానీ విరాట్ కోహ్లీ తనకే సాధ్యమైన రీతిలో ఈ ఇన్నింగ్స్ ఆడాడా అంటే మేబీ రిస్ట్రైన్డ్గా ఆడాడు నిలకడగా ఆడాడు రెస్పాన్సిబుల్గా ఆడాడు అందుకనే ఆ క్రిటికల్ పార్ట్నర్షిప్ ప్లస్ ఏ బౌలర్ కూడా విరాట్ కోహ్లీని అవుట్ చేస్తాడా అంటే సాధ్యం కాదేమో అని అనిపించింది అంతటి కాన్సన్ట్రేషన్ విరాట్ ఇన్నింగ్స్లో కనబడింది అందుకే రన్అవుట్ అయ్యాడు విరాట్ కోహ్లీ ఫర్ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ వన్ కోహ్లీ అవుట్ అయిన తర్వాత జడేజా కూడా తన ఫిఫ్టీ కంప్లీట్ చేసుకున్నాడు ఆ మధ్యలోనే బట్ జడేజా కుడ్ నాట్ కంటిన్యూ అరవై ఒక్క పరుగులు చేశాడు ఈశాన్ కిషన్ కూడా ఇరవై ఐదు పరుగులు చేశాడు ఈశాన్ అవుట్ అయ్యేసరికి ఇండియా స్కోరు త్రీ నైంటీ త్రీ ఫోర్ సెవెన్ మేబీ ఫోర్ హండ్రెడ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ అండ్ టెన్లోనే ఇండియా ఫోల్డ్ అవుతుందని అనిపించింది కానీ ఇక్కడ ప్రత్యేకించి రవిచంద్రన్ అశ్విన్ గురించి చెప్పుకోవాల్సిందే ఈ సీజన్ ఆఫ్ స్పిన్నర్ తాను ఫైవ్ ఫోర్స్ టెన్ ఫోర్స్ వీటికి సంబంధించిన రికార్డ్స్ మనకు తెలుసు కానీ బ్యాటింగ్ కూడా తన బ్యాటింగ్ను చాలా సీరియస్గా తీసుకుంటాడు రెస్పాన్సిబుల్గా ఆడతాడు క్రిటికల్ ఇన్నింగ్స్ ఎన్నో ఆడాడు ఇండియాకు ఇప్పటి వరకు మరొక క్రిటికల్ ఇన్నింగ్స్ అని చెప్పుకోవచ్చు లోయర్ మిడిల్ ఆర్డర్తో కలిసి తాను ఆడిన ఆట తీరు ఫోర్టీన్త్ హాఫ్ సెంచరీ చేశాడు తొంభై మూడు టెస్టులు ఇప్పటి వరకు ఆడిన తను దాంట్లో ఐదు టెస్ట్ మ్యాచ్ హండ్రెడ్స్ కూడా ఉన్నాయి ఫిఫ్టీ సిక్స్ రన్స్ చేశాడు ఉనత్కర్ తర్వాత సిరాజ్ అండ్ లాస్ట్ బ్యాటర్ డెబ్యూటాంట్ ముఖేష్ వీళ్ళతో కలిసి కీలకమైన విలువైన పరుగులు జోడించడం చెప్పాలి లాస్ట్ ఎయిత్ నైన్త్ అండ్ టెన్త్ వికెట్స్కి అందుకనే ఇండియా ఒక రెస్పెక్టబుల్ టోటల్ చేయగలిగింది ఫోర్ హండ్రెడ్ అండ్ థర్టీ ఎయిట్ ఆఫ్టర్ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ ఎయిట్ ఓవర్స్ త్రీ పాయింట్ ఫోర్ టూనే రన్ రేట్ కనబడింది దాన్ని బట్టి అర్థమవుతుంది వెస్టిండీస్ బౌలింగ్ వాజ్ మోర్ డిసిప్లిన్ మేబీ పెద్ద స్కోర్ చేసే అవకాశం ఇవ్వకుండా ఆ ఫోర్ థర్టీ ఎయిట్కి రెస్ట్రిక్ట్ చేశారు అంటే అవననే చెప్పుకోవచ్చు కాకపోతే ఎక్స్పీరియన్స్డ్ బౌలర్ రోజ్ హి వాజ్ అమాంగ్ ద వికెట్స్ మూడు వికెట్లు తీసుకున్నాడు స్పిన్నర్ వారికన్ గాట్ త్రీ వికెట్స్ అండ్ హోల్డర్ ఆల్సో గాట్ టూ వికెట్స్ డిసిప్లైన్డ్ బౌలింగ్ కనబడింది వెస్టిండీస్ అప్రోచ్లో మార్పు కనబడింది డ్యూరింగ్ దేర్ బౌలింగ్ అనుకుంటే బ్యాటింగ్లో అది మరింత రిఫ్లెక్ట్ అయిందని చెప్పవచ్చు ఎందుకంటే నాలుగు వందల ముప్పై ఎనిమిది పరుగులు పెద్ద స్కోరు కానీ వెస్టిండీస్ బ్యాటర్స్ ముఖ్యంగా ఓపెనర్స్ క్రేక్ బ్రాత్ వైట్ అండ్ తేజ్ నారాయణ చంద్రపాల్ ఇండియన్ బౌలర్స్కి అవకాశం ఇవ్వకుండా ఒక చక్కటి ఓపెనింగ్ పార్ట్నర్షిప్ టిపికల్ టెస్ట్ మ్యాచ్ ఇన్నింగ్స్ ఆడారు ఇద్దరు అని చెప్పుకోవచ్చు డెబ్బై ఒక్క పరుగులు ఒక విలువైన భాగస్వామ్యం వెస్టిండీస్కు 
మొదటి ఇన్నింగ్స్లో అందించడంలో మాత్రం ఈ ఇద్దరు బ్యాటర్స్ దే వర్ వెరీ రెస్పాన్సిబుల్ క్లోజ్ అప్ ప్లే ఎయిటీ సిక్స్ ఫోర్ వన్ తేజ్ నారాయణ చంద్రపాల్ ముప్పై మూడు పరుగులు చేసి అవుట్ అయ్యాడు జడేజాకు ఆ వికెట్ లభించింది మిగతా బౌలర్స్ ఎవరు కూడా ఇంపాక్ట్ చూపించలేదా అంటే వెస్టిండీస్ బ్యాటర్స్ నిలకడగా ఆడారు కాబట్టి ఒక రెస్పెక్టబుల్ రెస్పాన్స్ అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద డే వాళ్ళు ఇవ్వగలిగారని చెప్పవచ్చు క్రైక్ బ్రాత్ వైట్ థర్టీ సెవెన్ రన్స్తో నాట్ అవుట్గా ఉన్నాడు ప్లస్ యంగ్ డెబ్యుటాంట్ కిర్క్ మెకెంజీ ఈ లెఫ్ట్ హ్యాండర్ చక్కగా ఆడాడని చెప్పవచ్చు బ్రీఫ్ ఇన్నింగ్సే ఫోర్టీన్ నాట్ అవుట్ ఆఫ్ ట్వంటీ ఫైవ్ బాల్స్ బట్ ఈ వాజ్ ఫైండింగ్ ద రిథమ్ టు ద సాటిస్ఫాక్షన్ ఆఫ్ వెస్ట్ ఇండీస్ టీమ్ మేనేజ్మెంట్ అని చెప్పవచ్చు మరి డే త్రీ ఎలా ఉంటుంది ఇండియాకు సంబంధించినంత వరకు వీలైనంత తక్కువ పరుగులకే వెస్ట్ ఇండీస్ను అవుట్ చేయడానికి మాత్రం ఇండియా ప్రయత్నిస్తుంది మేబీ డే త్రీ టీ టమయాన్కో లేకపోతే టీ తర్వాత ఒక వన్ అవర్ లోపల వెస్ట్ ఇండీస్ను ఆల్ అవుట్ చేయగలిగితే అది కూడా ఒక టూ ఫిఫ్టీ త్రీ హండ్రెడ్ లోపల రెస్ట్రిక్ట్ చేయగలిగితే ఇండియాకు ఒక సబ్స్టాన్షియల్ ఫస్ట్ ఇన్నింగ్స్ లీడ్ దొరుకుతుంది ఆ తర్వాత దానిపైన బిల్డ్ చేసే అవకాశం ఉంటుంది కానీ వెస్టిండీస్ బ్యాటర్స్ అప్లికేషన్ గమనిస్తే మాత్రం అది అంత తేలికగా అనిపించట్లేదు ఎందుకంటే క్రేక్ బ్రాత్ వైట్ తేజ్నాథ్ చంద్రపాల్ క్రిక్ మెక్కంజీ వీళ్ళు ముగ్గురు ఆడిన ఆ తీరును కానీ గమనిస్తే వెస్టిండీస్ డెఫినెట్లీ డిటర్మైన్డ్గా ఉంది ఒక పోటీ ఇవ్వడానికి కొంత రెసిస్టెన్స్ ఆఫర్ చేయడానికి మాత్రం వెస్టిండీస్ బ్యాటర్స్ ఖచ్చితంగా ప్రయత్నం చేస్తారని అనిపిస్తుంది కాకపోతే మూవింగ్ డే డే త్రీ డామినేట్ చేసే అవకాశాలు ఇండియాకు ఉన్నాయి కానీ వెస్టిండీస్ కూడా they are bound to give a fight back thank you thank you for watching games and goals